أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يلا بغلوم يغير مناغي الله رونك سانتيوم سمادانموم برمانار صلى الله عليه وسلم ورغل ميدوم ورغل تبرام البن پتريا சஹாபாக்கள் மற்றும் நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றும் நிலவட்டுமாக அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இன்றைய தினம் நம்முடைய பள்ளிவாசலிலே அலமதுல்லா அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருபையினால் குரானுக்கு நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் குரானும் நாமும் என்ற பல தலைப்பின் கீழ் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது திருமறை குரான் ஒரு மகத்துவமிக்க வேதமாக இருக்கின்றது சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் பிரித்து காட்டக்கூடிய ஒரு வேதமாக இருக்கின்றது சொர்கம் சொர்க்கத்திற்கு செல்லக்கூடிய வழி என்ன நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய செயல்கள் என்ன என்பதை தெளிவாக எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதமாக இருக்கின்றது இன்று நாம் நம்முடைய சமுதாயத்திலே பார்க்கின்றோம் வெறும் ரமதான் மாதத்தில் மட்டும்தான் நாம் குரான் குரானை தொடுகின்றோம் குரானை ஓதுகின்றோம் ரமதான் மாதம் முடிந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அந்த தொடர்பும் முடிந்து போகின்றது சகோதரர்களே ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரை எப்பொழுதுமே மரணிக்கும் வரை குரானுடன் தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் குரானை ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் குரானுடைய வசனங்களை பற்றி ஆய்வு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எந்தெந்த சூறாக்கள் அவர்கள் மனநம் செய்யவில்லையோ அதெல்லாம் மனநம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்திலே பெரும் கோளாறு இருப்பதையும் குறைபாடு இருப்பதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக குரானை மனநம் செய்வதிலே இன்று நாம் மிகவும் அலட்சியமாக இருக்கின்றோம் நம்முடைய சிற்றார்கள் சிறுவர்கள் இவர்கள் பல விஷயங்களை மனநம் செய்து கொள்கின்றார்கள் ஆனால் திருமணம் மனநம் செய்து கொள்வதிலே அலட்சியம் காட்டுகின்றார்கள் பெற்றோர்களும் அந்த விஷயத்திலே கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கின்றார்கள் சோதர்களே திருமறை குரானை மனநம் செய்வது மிகச்சிறந்த அமல்களிலே ஒரு அமலாக இருக்கின்றது நான் ஜும்மாவிலும் நான் கூறினேன் பெருமானார் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் மறுமை நாளிலே ஹாபிதுல் குரான் குரானை மனநம் செய்த ஹாபிதுக்கு சொல்லப்படும் நீ ஓது நீ ஏறி ஏறு ஓது ஏறு என்று சொல்லப்படும் உன்னுடைய சென்றும் இடம் உன்னுடைய அந்தஸ்தை எது என்று சொன்னால் நீ ஓதக்கூடிய இறுதி வசனம் இறுதி வசனம் ஓதுகின்ற போது நீ எங்கே சென்றுவாயோ அதுதான் உன்னுடைய இறுதி தங்கும் இடம் என்று பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆக இதையெல்லாம் நமக்கு நினைவுபடுத்துவதற்காக எடுத்துச் செல்வதற்காக இன்று உலமாகள் இங்கே கூடியிருக்கின்றார்கள் தாங்கள் அனைவரும் இந்த உரைகளை நன்றாக கேட்டு அதை புரிந்து செயல்பட வேண்டும் இன்ஷா அல்லா இந்த தொடர்ச்சியின் முதல் பேச்சாளராக மதிப்பிற்குரிய ஷேக் முபாரக் மதனி ச அவர்களை நான் அழைக்கின்றேன் குரானும் நாமும் என்ற தலைப்பின் கீழ் சுமார் ஒரு மணி நேரம் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள் தாங்கள் அனைவரும் மிகவும் நன்றாக கவனமாக கேட்டு அதை புரிந்து அமல் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار غنيتكوريا اسلامي سهوذر سهوذريغله الله جل شانه وتعالى ودي بيرارولال اونودي مسجدله അള്ളാഹുടെ കലാമാഹിയ അൽ ഖുറാനെ പറ്റി പേശുവതർക്കാഹവും കേൾപ്പതർക്കാഹവും നാം എല്ലാവരും ഇന്നിടത്തിലെ കൊണ്ടു ചെന്നിരിക്കുന്നു നബിയുൽ നായം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുർഗൽ സുന്നാർഗൽ മജ്തമ ഖൗമുൻ ഫീ ബൈതിൻ മിൻ ബുയൂതില്ലാ യത്ലൂന ആയാതില്ലാഹി വ യതദാരസൂനഹു ഫീമാ ബൈനഹും ഇല്ലാ നസലത്ത് അലൈഹി മുസ്സകീന വ ഗശിയതുഹും അർ റഹ്മ വ ദക്കറഹും അല്ലാഹു ഫീമൻ ഇൻദാ ഒരു കൂട്ടം അള്ളാഹുടെയ വീടുകളിൽ ഒന്നിൽ ഒന്നു ചേർന്ന് അള്ളാഹുടെയ വേദത്തെ ഓതി അത് ചൊല്ലക്കൂടിയ കരുത്തുക്കളെ തങ്ങൾ മത്തിയിലെ ആയുവ് ചെയ്വാർകളാക ഇരുന്നാൽ അവർകൾ മീത് അള്ളാഹുടെ പുറത്തിലിരുന്ന് സക്കീനത്ത് എന്ന അമൈതി ഇറങ്ങും റഹ്മത്തുടെ മലക്കുകൾ അവർകളെ സൂഴ്ന്നു കൊള്ളുവാർകൾ അന്ത കൂട്ടത്തെ അള്ളാഹ് തന്നിടമിരിക്കുന്ന മലക്കുകളിടം എടുത്ത് കൂറുവാനെന്ന് നബിയുൽ നായം സുലല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മുർഗൽ ചുന്നാർകൾ അവ്വാറാണ് ഒരു മഹത്താന മജ്ലിസിലെ നാം എല്ലാവരും അമർന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ചാല നമുക്ക് സക്കീനത്തെ തര വേണ്ടും അള്ളാഹു ചാല നമ്മുടെ എന്ത് അമർവെ കബൂൾ ചെയ്യ വേണ്ടും എന്ന് മുതലിലെ അവനിടം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുകയുണ്ട് അൻപുള്ള സഹോദര സഹോദരികളെ അൽ ഖുർആാനും നാമും എന്ന തലയിപ്പിൽ ചില മുഖ്യമാന സെയ്തികളെ നിനൈവൂട്ടുവത് എനക്കും ഉങ്ങൾക്കും പയനളിക്കുമെന്ന് നിനക്കുണ്ട് അള്ളാഹു ചാല ഇന്ന് ഉലകത്തിൽ മനിതനെ പടയിത്ത് അവൻ എപ്പടി വാള വേണ്ടും എന്പതേ അവനുക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുപ്പതർക്കാക വേണ്ടി നബിമാർകളെയും റസൂൽമാർകളെയും അണിപ്പി വയ്ത്താൻ അന്ത റസൂൽമാർകൾക്ക് അള്ളാഹു ചാല വേദങ്ങളെ കൊടുത്താൻ അള്ളാഹ് എത്തനെ വേദങ്ങളെ കൊടുത്താൻ എന്പത് ഹദീസ്കളിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലപ്പെടവില്ലേ പൊതുവാക എല്ലാ തൂതർകൾക്കും അള്ളാഹു ചാല വേദങ്ങളെ കൊടുത്തിരിക്കണം അന്ത വേദങ്ങളെ പൊതുവാക നാം ഈമാൻ കൊള്ള കടമയ്പ്പെട്ടിരിക്കുറു അതേപോണ്ടു എന്ത് വേദങ്ങൾ പേർ കൂറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ അന്ത പേർ കുറിപ്പിടപ്പെട്ട വേദങ്ങളെ ഈമാൻ കൊള്ളുവതും നമുക്ക് കടമയാകും ഉദാഹരണമാക ജബൂർ ഖുർആാനിൽ പേർ ചൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു വേദം ഇഞ്ചിയിൽ തൗറാത്ത് അതേപോണ്ടു മൂസ ഈസ അലഹി മൂസ ഇബ്രാഹിം അലഹി മുസ്സലാം പോന്നവരിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട സുഹഫുകൾ ഇവയിൽ പേർ ചൊല്ലപ്പെട്ട വേദങ്ങൾ പേർ ചൊല്ലപ്പെട്ട വേദങ്ങളെയും നാം നമ്പ വേണ്ടും പേർ ചൊല്ലപ്പെടാമൽ ഇരിക്കുന്ന വേദങ്ങളെയും നാം നമ്പ വേണ്ടും എന്നത് ഈ മാനുടെ അടിപ്പടികളിൽ ഉണ്ടാകരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന തുടരിലെ അള്ളാഹു ചാല ഇറുതി തൂതർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവർകൾക്ക് അൽ ഖുർആൻ എന്നിങ്ങര ഇന്ദ വേദത്തെ അരുളുകരാൻ ഇന്ദ വേദത്തെ പുറത്ത് വരയിൽ ഇത് നബിയുൽ നായം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർകളുടെ 40-ആമത് വയസ്സിൽ അവർക്ക് അരുളപ്പട ആരംഭിച്ചു 63-ആമത് വയസ്സ് വരെയും അവർക്ക് അരുളപ്പെട്ടു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു അല്ലാഹ് പേസിയ വാർത്തകൾ ദാൻ അൽ ഖുർആൻ ആഹും അല്ലാഹുടെ വാർത്തകൾ അല്ലാഹുടെ മിരന്ത് വെളിപ്പെട്ട വാർത്തകൾ അല്ലാഹ് ഓദുവദൈ അല്ലാഹ് സൊൽവദൈ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം അവർക്ക് ചെവിമടുത്ത് അതേ കൊണ്ട് വന്ന് നബിയുൽ നായം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്ക് കൊടുത്താർഗൽ എന്നത് ദാൻ ഇന്ദ ഖുർആനെ പറ്റിയ നമ്മുടെ നമ്പിക്കയാ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ദ ഖുർആൻ എപ്പടി അല്ലാഹുടെ മിരന്ത് വന്നതോ അതേ പോണ്ടു ഉലഹ അളിവിൻ പോദു മീണ്ടും അല്ലാഹുടെ തിൽ ഇന്ദ ഖുർആൻ തിരുമ്പി ചെല്ലും എന്നത് നമ്മുടെ നമ്പിക്കയാ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ദ ഖുർആനെ അല്ലാഹു തആല ജിബ്രൈൽ അലൈഹി സ്വലാം അവർക്ക് മൂലമാക 
நபீல் நாயகம் சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு தேவைகளுக்கும் சந்தர்ப்பத்திற்கும் ஏற்ப படிப்படியாக இறக்கி வைத்தான் என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இந்த வேதம் அருளப்படும் போது ரசூல் சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அதனை உள்வாங்குவார்கள் அதை ஜிப்ரல் இஸ்லாம் அவர்களிடமிருந்து பெற்று அவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்வார்கள் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அவர்களிடத்திலே குத்தாபுல் வஹி என்று சொல்லக்கூடிய வகியை எழுதுவதற்காக பொறுப்பாக்கப்பட்ட சகாபாக்களிடம் அதை ஓதி காண்பிப்பார்கள் அப்படி ஓதி காண்பிக்கும் போது அந்த சகாபாக்கள் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய சாதனங்களில் அதை எழுதி கொள்வார்கள் தோல்களில் ஓலைகளில் இது போன்ற எலும்புகளில் என்று அவர்களிடம் என்ன பொருட்கள் இருக்கின்றனவோ அவற்றில் அதை எழுதி கொள்வார்கள் இவ்வாறு எழுதப்பட்டு இந்த குரான் உள்ளங்களிலும் எழுத்து வடிவிலும் ரசூல் சொல்லா அலி சிலம் அவர்களுடைய காலத்திலேயே பாதுகாக்கப்பட்டு விட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட்ட இந்த அல் குரான் உள்ளங்களிலும் ஓலைகள் மட்டைகள் எலும்புகள் போன்ற பொருட்களிலும் எழுதப்பட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்த இந்த அல் குரானை அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹனவர்களுடைய காலத்தில் உமர் ரதி அல்லாஹு அன் அவர்களுடைய ஆலோசனைக்கு ஏற்ப ஜெய்து புனு சாபித் ரதி அல்லாஹனவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டு இந்த குரானை எலும்புகளிலும் தோள்களிலும் ஓடுகளிலும் இருந்து எடுத்து அதனை ஒரு நூல் வடிவத்தில் எழுதி எடுக்கிறார்கள் மிக கவனமாகவும் நுணுக்கமாகவும் அதை தேடி எடுத்து அது பதிவு செய்யப்படுகிறது அபுபக்கர் அலியல்லானவர்களுடைய காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த முஸ்ஹப் அபுபக்கர் அலியல்லானவர்களிடம் இருக்கிறது அவர்கள் மௌத்தான பிறகு நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மனைவி ஹப்சா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடம் அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது பிறகு உஸ்மான் அலி அல்லானவர்களுடைய காலத்தில் அந்த ஒரிஜினல் முஸ்ஹவை பார்த்து பிரதி பண்ணக்கூடிய வேலை இடம்பெற்றது ஒரு ஆண் பல பிரதிகளாக உருவாக்கப்பட்டு இன்றைக்கு நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய முஸ்ஹப் ரஸ்முல் உஸ்மானி என்று சொல்லக்கூடிய உஸ்மான் ரதி அல்லானவருடைய காலத்தில் எழுதப்பட்ட அந்த வடிவத்தில் அமைந்த முஸ்ஹப் தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று கேட்டால் இந்த குரானை பற்றிய வரலாறு நமக்கு தெரியாத காரணத்தினாலும் நம்முடைய மக்களுக்கு இது சொல்லப்படாத காரணத்தினாலும் குரானில் சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய நிலை என்று உருவாகி இருக்கிறது அதை நம்பக்கூடிய ஒரு கூட்டமும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனால் இந்த வரலாறு நம்முடைய சமுதாயத்தில் தெளிவாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் சுருக்கமாக இதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டேன் இந்த முஸ்ஹபை நாம் எடுத்து பார்த்தால் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா என்ற அத்தியாயம் முதலாவது அத்தியாயமாக இடம்பெறுகிறது சூரத்து நாஸ் என்ற அத்தியாயம் இறுதி அத்தியாயமாக இடம்பெறுகிறது இவ்வாறு அல் குரானில் நூற்றி பதினான்கு அத்தியாயங்கள் இடம்பெறுவதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த குரானை பொறுத்த வரையில் இதை பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பை அல்லாஹு தால ஏற்றுக்கொண்டான் ஏற்கனவே வந்த நபிமார்களுக்கு ரசூல்மார்களுக்கு அல்லாஹு தால வேதங்களை கொடுத்த நேரத்தில் அந்த வேதங்களை பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படி ஒரு உத்தரவாதம் அல்லாஹு தாலா கொடுக்கவில்லை ஆனால் குரானை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் இந்த வேதத்தை நாமே அருளினோம் இதை நாமே பாதுகாப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா இதை பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் எனவே இந்த குரானில் யாருமே எந்த ஒரு இடைச்சர்களும் செய்ய முடியாது இருக்கிற ஒன்றை நீக்கவும் முடியாது பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு வேத நூலாக இந்த வேத நூல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த வேத நூலை பொறுத்தவரையில் ஏனைய வேத நூல்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட வேதங்கள் அவர்களுடைய சமுதாயத்திற்கு மாத்திரம்தான் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு நபி ஒரு ரசூல் வருவார் அவருடைய சமுதாயத்திற்கு மாத்திரம்தான் அந்த வேதத்தை கடைபிடிப்பது கடமையாக இருந்தது ஆனால் அல் குரானை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹு தாலா மிக சிறப்பு மிக்க ஒரு வேத நூலாக இதை ஆக்கி முழு மனித சமுதாயத்திற்கும் மனிதர்கள் என்ன மனிதர்களையும் தாண்டி ஜின்களுக்கு முறிய ஒரு வேத நூலாக அல்லாஹு தாலா இந்த குரானை ஆக்கி வைக்கிறார் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்து இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் 
அவர்கள் யூதர்களாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம் இந்துக்களாக இருக்கலாம் பௌத்தர்களாக இருக்கலாம் சீக்கியர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் அனைவருக்கும் உரிய வேத நூல் எது என்று கேட்டால் அல் குர்ஆன் தான் இந்த அல் குர்ஆனை தான் அவர்கள் வேத நூலாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அல் குர்ஆனை தான் அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் இது அல் குர்ஆனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமாகும் அதே போன்று அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அல் குர்ஆனை பொறுத்தவரையில் இந்த அல் குர்ஆன் பொது மறையாக இருக்கிற அதே நேரத்தில் மனிதனுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேத நூலாக இருக்கிறது மனிதனுடைய பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை உள்ள அனைத்து விஷயங்களுக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு வேத நூலாக இந்த அல் குர்ஆன் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இது அல் குர்ஆனுடைய இன்னும் ஒரு சிறப்பம்சமாகும் இப்படி பல சிறப்பம்சங்கள் நிறைந்த இந்த அல் குர்ஆனை பொறுத்தவரையில் இது அல்லாஹுடைய கலாமாக இருக்கக்கூடிய இந்த குர்ஆனின் பால் நமக்கு நிறைய பொறுப்புகளும் கடமைகளும் இருக்கின்றன இந்த பொறுப்புகள் கடமைகள் விஷயத்தில் இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த குர்ஆனின் பால் நமக்கு இருக்கிற பொறுப்புகளையும் நமக்கு இருக்கிற கடமைகளையும் நாம் சரியாக நிறைவேற்றுகிறோமா அல்லது நதியல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே முறையிட்டார்களே இந்த சமுதாயம் இந்த குர்ஆனை புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் என்று அல்லாஹிடத்தில் நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முறையிட்டார்களே அந்த முறையீட்டுக்கு உரிய முறையில் நாம் எல்லோரும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது இந்த குர்ஆனை பொறுத்தவரையில் இதில் நமக்கு இருக்கிற முதல் பொறுப்பும் கடமையும் என்னவென்றால் இந்த குர்ஆனை நாம் எல்லோரும் ஓத வேண்டும் இந்த குர்ஆன் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் குர்ஆனை ஓதுவதை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹு இந்த குர்ஆனை ஒரு மிகப்பெரிய முஜிசாவாக ஆக்கியிருக்கிறார் முஜிசா என்றால் அற்புதம் இந்த அல் குர்ஆன் எப்படி முஜிசா என்றால் அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லுகிறான் இருக்கிறார்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறார் திக்கர் செய்வது என்றால் அதற்கு ஓதுவது என்கிற கருத்தும் இருக்கிறது அல் குர்ஆனை ஓதுவதற்கு இலகுவாக ஆக்கி இருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு நம்முடைய காலத்திலே நிறைய சகோதரர்கள் பிற மதங்களில் இருந்து இஸ்லாத்திற்கு வருவதை நம்ம பார்க்கிறோம் இஸ்லாத்திற்கு வருகிற போது அவருக்கு இருபத்தி ஐந்து வயது நாற்பது வயது அறுபது வயது என்று இருக்கிறது அவர் வந்து குர்ஆனை ஓதுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார் கற்றுக்கொள்கிறார் அல்லாஹுடைய உதவியினால் மூன்று மாதங்களில் நான்கு மாதங்களில் குர்ஆனை ஓத பழகிவிடுகிறார் இது ஒரு முஜிசத் அல்லாஹ் இதை இலகுவாக ஆக்கியிருக்கிறேன் என்று சொன்ன காரணத்தினால் தான் இது இலகுவாகிறது இல்லை என்றால் நாம் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் நிறைய பேர் ஆரம்ப பாடசாலையில் இருந்தே பள்ளிக்கூடங்களில் இருந்தே ஆங்கிலம் படிப்போம் ஆனால் ஆங்கில எழுத்துக்கள் தெரியும் ஆங்கில சொற்கள் தெரியும் ஸ்கூலில் ஆங்கிலம் படித்திருப்போம் ஆனால் ஒரு உயர்ந்த இலக்கிய நடையுள்ள ஒரு ஆங்கில புத்தகத்தை கொடுத்து படிக்க சொன்னால் எல்லோராலும் படிக்க முடியாது ஆங்கில எழுத்துக்களை எல்லாம் சரளமாக சொல்லக்கூடிய ஆங்கில சொற்கள் நிறைய தெரிந்த ஸ்கூலிலே ஆங்கிலம் படித்த எல்லோருக்கும் ஒரு ஷேக்ஸ்பியருடைய லிட்ரேச்சரை படிக்க முடியுமா என்று கேட்டால் அல்லது வேறொரு இலக்கிய புத்தகத்தை படிக்க முடியுமா என்று கேட்டால் அவர்களால் முடியாது திக்குவார்கள் திணறுவார்கள் தடுமாறுவார்கள் வேகமாக படிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் ஒன்றுமே தெரியாது அரபியிலே நமக்கு தெரிந்த சொற்கள் எத்தனை என்று கேட்டால் சொல்லிவிடலாம் அந்த அளவுக்கு மிக அரிதான சொற்கள் தான் அரபியில் தெரியும் அரபியிலே எப்படி சுகம் என்று கேட்பதற்கு கூட நமக்கு தெரியாது எங்கே செல்லுகிறாய் என்று கேட்பதற்கு கூட நமக்கு தெரியாது ஆனால் குர்ஆனை ஓத ஆரம்பித்தால் எல்லோருமே குர்ஆனை ஓதுவதற்கு அல்லாஹு தாலா அதை இலகுபடுத்தி இருக்கிறான் என்பது அல் குர்ஆனுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தன்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி இலகுபடுத்தப்பட்ட குர்ஆனை 
ஓதுங்கள் என்று அல்லாஹு அல் குர்ஆனில் பல இடங்களிலே நமக்கு கட்டில் இடுகிறான் வத்துலுமா ஊஹிய இலைக்கமின் கிதாபி ரப்பிக் உன்னுடைய ரப்பின் வேதத்திலிருந்து உனக்கு வகையாக அருளப்பட்டதை ஓதுவீராக என்று அல்லாஹு தால குர்ஆனை ஓதுமாறு கட்டில் இடுகிறான் இந்த குர்ஆனை அவர்கள் இரவிலும் பகலிலும் ஓதுவார்கள் என்று அல்லாஹு தால குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறான் குர்ஆனை இந்த சமுதாயம் ஓத வேண்டும் இந்த சமுதாயத்தில் குர்ஆனை அல்லாஹுடைய கலாம் அல்லாஹுடைய வார்த்தை என்று ஈமான் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் குர்ஆன் ஓத தெரிய வேண்டும் இந்த குர்ஆனை ஓதுவதில் முதலாவதாக நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மன் கர ஹர்பன் மின் கிதாப் இல்லா பலகு ஹசனா அல்லாஹுடைய வேதத்தில் இருந்து ஒரு ஹர்ஃபை ஒரு எழுத்தை ஓதினால் அவருக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கும் வல் ஹசனது பி அஷ்ரி அம்சாலிஹா அந்த ஒரு நன்மை 10 மடங்காக ஆக்கப்படும் அலிஃப் லாம் மீம் என்பதை நான் ஒரு எழுத்து என்று சொல்லவில்லை யாராவது ஒருவர் அலிஃப் லாம் மீம் என்று ஓதினால் அவருக்கு 30 நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று நபியுல் நாயன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்ப மிக இலகுவாக நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பு தான் குர்ஆனை ஓதுவது அதே போன்று குர்ஆனை ஓதுவதை பொறுத்தவரையில் இந்த குர்ஆனை ஓதுவதனால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய உள்ளங்கள் பரிசுத்தம் அடையும் குர்ஆனை ஓதுவதனால் நம்முடைய உள்ளங்கள் பரிசுத்தம் அடையும் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தை நாம் எடுத்து பார்த்தால் நிறைய பிரச்சனை வீட்டுக்குள்ளேயே பிரச்சனை கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில் பிரச்சனை பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையில் பிரச்சனை உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையில் பிரச்சனை நண்பர்களுக்கு இடையில் பிரச்சனை தாவா செய்ய வருகிறவர்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சனை ஊர் மக்கள் மத்தியிலே பிரச்சனை எல்லோரும் சிரிக்கிறார்கள் அந்த சிரிப்பு உதட்டோடு தான் இருக்கிறது உள்ளத்தில் ஏதாவது ஒரு கசடு ஏதாவது ஒரு கரை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்ன என்று கேட்டால் நம்முடைய உள்ளங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதுதான் உள்ளங்கள் நிறைய நோய் உள்ளத்திலே சந்தேகம் உள்ளத்திலே பெருமை உள்ளத்திலே பொறாமை உள்ளத்திலே நயவஞ்சகம் உள்ளத்திலே காழ்ப்புணர்வு உள்ளத்திலே சுயநலம் என்று உள்ளம் நிறைய நோய் இருக்கிறது இந்த நோய்கள் இருக்கிற காரணத்தினால் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் நிம்மதி இல்லாத நிலைகளையும் நாம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்னல் இரும்பு துருப்பிடிப்பது போன்று உள்ளங்களும் துருப்பிடிக்கின்றன என்றார்கள் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே உள்ளம் துருப்பிடித்தால் அந்த துருவை அகற்றுகிற வழி என்ன என்று கேட்கிறார்கள் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் திலாவத்துல் குர்ஆன் வதிக்குருல் மௌத் உள்ளம் துருப்பிடித்தால் அந்த துருவை அகற்றுகிற வழி குர்ஆனை ஓதுவதும் மரணத்தை நினைப்பதும் என்று சொன்னார்கள் இப்ப குர்ஆன் ஓதுவது உள்ளத்தில் உள்ள கரையை அகற்றும் ஆனால் குர்ஆன் ஓதுவதை பொறுத்தவரையில் ஆரம்பத்திலே ஷேக் அவர்கள் சொன்னார்கள் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது குர்ஆன் ரமலானோடு முடிந்துவிடும் மஷால்லா ரமலான் காலத்தில் பார்த்தால் மஸ்ஜிதிலே வந்து உட்காருவார்கள் குரான் ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் வீட்டிலே குரான் ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் சிலர் ஒரு தடவை இரண்டு தடவை மூன்று தடவைகள் என்று குரானை ஓதி முடிப்பார்கள் ரமலான் முடிந்தால் ஒரு ஆணை தூக்கி செல்ஃபிலே வைத்து விட்டு போய்விடுவார்கள் யார் வளமையாக குரான் ஓதுகிறோம் சஹாபாக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கென்று ஒரு ஹிஸ்ப் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஓதுவதற்கென்று ஒரு ஹிஸ்ப் ஹிஸ்ப் என்றால் ஒரு பகுதியை நாளாந்தம் ஓதுவார்கள் ஒரு மூமினுடைய வீடு அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஒரு மூமினுடைய வீடு அந்த வீட்டில் குர்ஆனின் ஒலி கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல் குர்ஆனுடைய சத்தம் அந்த வீட்டில் எப்போதுமே இடம் பெற்றுக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தால அல் குர்ஆன் சொல்கிறான் وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكْ فَأَجِرْهُ முஷ்ரிக்குகளில் யாராவது ஒருவர் இணை வைக்கக்கூடியவர்களில் யாராவது ஒருவர் உங்களிடம் வந்து புகலிடம் கேட்டால் பாதுகாப்புக்கு அடைக்கலம் கேட்டால் அவர்களுக்கு நீங்கள் அடைக்கலம் கொடுங்கள் எதற்காக கொடுக்க சொல்கிறான் தெரியுமா ஹத்தா எஸ் ம கலாம் அல்லா அல்லாஹுடைய கலாமை அவர் கேட்பதற்காக வேண்டி 
அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை புரிகிறதா அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுங்கள் எதற்காக நீங்கள் அடைக்கலம் கொடுங்கள் உங்களுடைய வீட்டுக்கு அவர்கள் வந்தால் அல்லாஹுடைய கலாமை அவர்கள் செவிமடுப்பார்கள் ஏன் உன்னுடைய வீடு மூமினுடைய வீடு மூமினுடைய வீட்டில் குரான் ஓதப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் அப்படி குரான் ஓதப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தால் வருகிறவர்கள் அந்த குரானை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வீடுகள் என்ன நிலையில் இருக்கின்றன என்பதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை போனால் அந்த வீதியால போகும்போதே தெருவால போகும்போதே டிவி சவுண்ட் பெரிய அளவில் கேட்குது வீட்டில் டிவி சவுண்ட் கேட்கிறது சில நேரங்களில் போனால் யாருமே இருக்க மாட்டார் ஹாலில் டிவி ஓடிக்கொண்டே இருக்கு சத்தமாக அந்த பிளாட்டில் அவர்கள் இருந்தார்களாக இருந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு சத்தமாக போட்டிருப்பார்கள் அந்த தெருவில் உள்ளவர்கள் எல்லோருக்கும் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு சத்தமாக போட்டிருப்பார்கள் எந்த காலையில் போனாலும் டிவி தான் பகல் நேரத்தில் போனாலும் டெலிவிஷன் இரவில் போனாலும் டெலிவிஷன் தான் இப்படி எந்த நேரமும் வீட்டில் என்ன சத்தம் கேட்கிறது என்றால் அல்லாஹுக்கு வெறுப்பான ஷைத்தானுக்கு விருப்பமான மியூசிக் கேட்கிறது அல்லது அல்லாஹுடைய லானத்தை நம்முடைய வீட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய விபச்சாரிகளின் கூத்துக்கள் அந்த டிவியிலே போய்க் கொண்டிருக்கிறது இதையே கேட்டு கேட்டு பழக்கப்பட்டு பட்டு உள்ளம் செத்து போய்விட்டது உள்ளங்களில் எந்த உயிரோட்டமும் இல்லை அல்ல என்ன சொல்லுகிறான் என்னால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் நடுங்கும் அல்லாஹுடைய குரான் வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய ஈமான் அதிகரிக்கும் என்று சொல்கிறான் குருவான் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் ஈமான் அதிகரிப்பதெல்லாம் கிடையாது குருவான் வசனம் ஒன்றை கேட்டுவிட்டால் உடனே விவாத கருப்பொருள் பள்ளிவாசல் உட்கார்ந்து கடை தெருவில் உட்கார்ந்து வீட்டில் உட்கார்ந்து குர்வான் வசனத்தை வைத்து விவாதிக்கிறோமே தவிர அந்த குர்ஆன் வசனத்தை கேட்ட பிறகு ஈமானும் பக்தியும் கூடிய நிலையில் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் என்று கேட்டால் கிடையாது வீட்டுக்குள்ள பறக்கத்து இல்லை எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் ஏதோ தௌஹீதை புரிந்து கொண்டவர்கள் சிறுக்குக்குள் போகவில்லை மற்றவர்கள் எல்லோரும் சிறுக்கை நாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வீடுகளில் மூளைகளில் தொங்குகின்றன வீடுகளிலே எழுதி தொங்க போட்டிருக்கிறார்கள் வீட்டுக்கு பறக்கத்து வரட்டும் நிறைய சம்பாதிக்கிறார்கள் நிறைய கொளுத்த சம்பளம் நிறைய வருமானம் ஆனால் வீட்டுக்குள் பறக்கத்து இல்லை இப்ப வீட்டுக்குள் நிம்மதியும் இல்லை வீட்டுக்குள் பறக்கத்தும் இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை இது ஒரு மோமினுடைய வீடு பறக்கத்தான வீடாக இருக்க வேண்டும் சக்கன் சக்கன் என்றால் என்ன அர்த்தம் வீட்டுக்கு அரபியிலே சக்கன் என்று சொல்லப்படும் சக்கன் என்றால் சரியான அர்த்தம் அமைதி நம்முடைய வீட்டில் அமைதி இருக்க வேண்டும் ஏன் வீட்டில் அமைதி இல்லை ஏன் கணவனுக்கு மனைவிக்கும் இடையில் அடிக்கடி பிரச்சினை ஏன் வீட்டை விட்டு கணவன் ஓடுகிறான் ஏன் மனைவிக்கு கணவன் அடிக்கிறான் மனைவியோடு ஏன் விவாதத்திலே ஈடுபடுகிறான் ஏன் பள்ளிவாசலுக்கு அவனுடைய பிரச்சனை வருகிறது ஏன் அவனுடைய வீட்டில் பஞ்சாயத்து நடக்கிறது என்றால் வீட்டிலே காட்டப்படுகிற காட்சிகள் எல்லாம் ஹராமானவை கேட்கப்படுகிற சத்தம் எல்லாம் ஹராமானவை பச்சிளம் குழந்தைகளின் உள்ளங்களிலே பதிவு செய்யப்படுகிற இந்த சத்தங்கள் எல்லாம் அல்லாஹுக்கு மிக வெறுப்பான சத்தங்களாக இருக்கின்றன வீட்டிலே பெற்றோர் குர்ஆனை எடுத்து ஓதினால் பிள்ளைகளுடைய காதுகளில் எது விழும் அந்த பிள்ளைகளும் சில நேரங்களில் செவி வழியாக அந்த குர்ஆனை கேட்டு பாடமிடக்கூடிய நிலை வரும் பெற்றோர் ஓதும் போது பிள்ளைகளும் கூட உட்கார்ந்து ஓதுவார்கள் அந்த நேரத்திலே நம்முடைய வீட்டிலே வரக்கத்துண்டாகும் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களிடம் வந்து சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே நேற்றிரவு நான் குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டிருந்தேன் குர்ஆனை நான் ஓதிக்கொண்டிருக்கும் போது என்னுடைய குதிரை மிரள ஆரம்பித்தது நான் குர்ஆனை ஓதுவதை நிறுத்தினேன் குதிரையும் அமைதி அடைந்து விட்டது மீண்டும் நான் ஓத ஆரம்பித்தேன் குதிரை மிரண்டது இன்னும் ஓதினேன் குதிரை வேகமாக அதிகமாக மிரள ஆரம்பித்தது 
என்னுடைய மகன் எஹியா தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவனை குதிரை மிதித்து விடுமோ என்று பயந்து ஓதுவதை நிறுத்தினேன் ஏன் யார சூழல்லா நான் குர்ஆன் ஓதும் போது குதிரை மிரண்டது என்று கேட்கிறார் ரசூல் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நீ குர்ஆனை ஓதிய போது உன்னுடைய கராத்தை கேட்பதற்காக மலக்குகள் உன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் உன்னுடைய கராத்தை கேட்பதற்காக மலக்குகள் வீட்டுக்குள் வந்தார்கள் நீ தொடர்ந்து ஓதி இருந்தால் அவர்களுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் அதை குதிரை பார்த்தது அதனால் தான் குதிரை மிரண்டது என்றார்கள் எத்தனை பேர் நம்முடைய வீடுகளில் மலக்குகள் வருவதற்கு வழி வைத்திருக்கிறோம் ஒரு கூட்டம் வீட்டுக்குள் சைத்தானிய அம்சங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து தகடு என்றும் தாயத்து என்றும் இசும் என்றும் அஸ்மா என்றும் சிறுக்கான விஷயங்களை வீடுகளிலே எழுதி ஒட்டி வைத்திருப்பதை பார்க்கிறோம் மூளைகளில் தொங்க விட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அந்த வீட்டுக்கு மலக்குகள் வரமாட்டார்கள் இன்னும் ஒரு கூட்டம் வீட்டிலே இந்த டிவி பெட்டியை வைத்து ஜாகிலியத்தையும் சைத்தானையும் வீட்டுக்குள் பணம் கொடுத்து வாங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி அவர்களுடைய வீட்டுக்குள் மலக்குகள் வருவார்கள் இப்ப வீட்டுக்குள்ள மலக்குகள் வரமாட்டார்கள் வீட்டுக்குள்ள தங்கி இருப்பவன் யார் சைத்தான் சைத்தானோடு வாழ்கிறார்கள் ஆயத் எந்த வீட்டில் சூரத்துல் பக்கரா ஓதப்படுகிறதோ அந்த வீட்டில் இருந்து சைத்தான் விரண்டோடுகிறான் என்றார்கள் எந்த வீட்டில் சூரத்துல் பக்கரா ஓதப்படுகிறதோ அந்த வீட்டில் இருந்து சைத்தான் விரண்டோடுவான் என்று சொன்னார்கள் எந்த வீட்டில் ஓதப்படுகிறது கவலையான விஷயம் என்ன தெரியுமா நம்மில் நிறைய பேருக்கு குருவான் ஓத தெரியாது உங்களுக்கு அது புரியும் ஒரு புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சகோதரன் மிக ஆர்வத்தோடு குர்ஆனை கற்றுக்கொள்கிறான் குர்ஆனை கற்க வேண்டும் என்று கவலைப்படுகிறான் எனக்கு குர்ஆனை கற்றுத்தருவதற்கு யாரையாவது ஏற்பாடு செய்து தாருங்கள் என்று கெஞ்சுகிறான் நம்முடைய நிலைமை என்னவென்றால் நம்முடைய பள்ளியில இமாம் இருக்கிறார் நம்முடைய பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடிய உலமாக்கள் இருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் வாரங்கள் ஓதி தருகிறோம் என்று சொன்னால் கூட நம்முடைய சகோதரர்கள் இப்படி ஒரு பயான கேட்டதுக்கு பிறகு தஷ்கீல் பண்ணினா என்னுடைய பேரையும் பதியுங்க நானும் வருகிறேன் என்று சொல்வார்கள் நிறைய பேர் பேர் தந்துருவாங்க பிறகு படிப்படியாக வருவது குறைந்துவிடும் கடைசியில் ஓதி கொடுப்பவர் மாத்திரம் தான் எஞ்சியிருப்பார் என்ன பாய் நீங்க வரல என்று கேட்டால் என்ன சொல்கிறார் நேரம் இல்லை இவருக்கு எல்லாவற்றுக்கும் நேரம் இருக்கிறது மகரி தொழுது விட்டு இஷா வரைக்கும் டீ கடைக்கு முன்னால் அல்லது பள்ளிவாசலின் கேட்டிலே நின்று அவனுடைய இவனுடைய அந்த கட்சியுடைய இந்த கட்சியுடைய பலாய்களை எல்லாம் பேசுவதற்கு அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய கலாம் ஆகிய குர்ஆனை கற்பதற்கு நேரம் இல்லை வீட்டிலே போய் உட்கார்ந்து எல்லா சேனல்களிலும் வருகிற செய்திகளை கேட்பதற்கு நேரம் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய கலாமை கற்றுக்கொள்ள நேரம் இல்லை கிரிக்கெட் பார்ப்பதற்கு நேரம் இருக்கிறது குர்ஆனை கற்றுக்கொள்ள நேரம் இல்லை சினிமாவும் டிராமாவும் பார்ப்பதற்கு நேரம் இருக்கிறது குர்ஆனை கற்றுக்கொள்ள நேரம் இல்லை யாரிடம் போய் சொல்ல போகிறோம் கபரிலே மன் ரப்புக்க மா தீனுக்க மஹாத ரஜுல் உள்ளது இபுலி சஃபீக் என்ற கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதும் இவன் ஹா ஹா லா அதிரி லா அதிரி என்றே சொல்லுவார் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது அல்லாஹ் என்னை படைத்தவன் அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹுவிடம் நான் செல்ல வேண்டும் அல்லாஹுடைய சட்டங்களுக்கு நான் கட்டுப்பட வேண்டும் இதை பொருட்படுத்தாமல் வெறுமனே இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் உள்ள பதவிகள் இந்த உலகத்தில் உள்ள சந்தோஷங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள மகிழ்ச்சிகள் இவைதான் வாழ்க்கை என்று வாழ்ந்தவன் மரணித்த பிறகு கபரிலே வைக்கப்பட்ட நேரத்தில் உன்னுடைய ரப்பு யார் உன்னுடைய மார்க்கம் என்ன உனக்கு வந்த தூதர் யார் என்ற கேள்விகள் கேட்கப்படும் போது ஒவ்வொன்றுக்கும் இவன் 
எனக்கு தெரியாதே தெரியாதே என்று கத்தும் போது மலக்குகள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா லா தரைத்த வலா தலவுத் நீ தெரிந்து கொள்ளவும் இல்லை ஓதவும் இல்லை லா தரைத்த வலா தலவுத் நீ உலகத்தில் இருக்கும் போது இந்த கேள்விகளுக்குரிய பதிலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீ சீரியஸாக சிந்திக்கவில்லை நீ அதை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி குரானை ஓதவில்லை எனவே உனக்கு இந்த கபருக்குள் நாசம்தான் அழிவுதான் என்பதை அந்த வழக்குகள் சொல்லுவார்கள் என்பதை ஹதீசிலே நம்ம பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலகத்திலே அறுபது வருடங்கள் எழுபது வருடங்கள் மேக்சிமம் ஆளப் போகிறோம் இந்த காலத்திற்குள் இந்த உலகத்தை ஆண்டு அனுபவித்து சென்றவர்கள் நிறைய பேரை பார்க்கிறோம் இவர்கள் என்ன செய்து விட்டு சென்றார்கள் நாம் இப்போது இருக்கிறோம் நாற்பது வயது நாற்பத்தி ஐந்து வயது இருபத்தி ஐந்து வயது இது கால வரையிலும் என்ன தேடினோம் என்ன சேமித்து வைத்திருக்கிறோம் குர்ஆனை இதுவரை நமக்கு ஓத தெரியவில்லை என்றால் குர்ஆனை ஒரு தடவையேனும் இதுவரை நான் படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் என்னுடைய நிலை என்ன வெட்கம் இல்லையா நமக்கு கவலை இல்லையா நமக்கு அச்சம் இல்லையா நமக்கு கபரில இப்படி கேள்வி இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை நமக்கு கிடையாதா நாம் ஒவ்வொருவரும் நிதானமாக சிந்திக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் வயதை கேட்டால் சொல்லுகிறோம் எனக்கு இருபது எனக்கு முப்பது எனக்கு நாற்பது எனக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து எனக்கு அறுபத்தி ஐந்து என்று வயதை சொல்லுகிறோம் நீங்கள் எத்தனை தடவைகள் குர்ஆனை ஓதி முடித்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் ஜி இன்னும் குர்வான் ஒழுங்க ஓத தெரியல ஜி இன்னும் எனக்கு குர்வானில் எத்தனை சூறாக்கள் பாடமாக்கிருக்கிறீங்க நான் சூரத்தில் ஃபாத்தியாவும் கொல் சூறாக்களும் பாடமாக்கிருக்கிறேன் வெக்கம் இல்லாமல் சொல்றோம் இதான் நிலைமை நிறைய சகோதரர்களிடம் நரைத்த சகோதரர்களிடம் முப்பது முப்பத்தி ஐந்து வயதில் இருக்கிற இளைஞர்களிடம் ஆயத்துள் குர்சியை கேட்டால் ஓத தெரியாத நிலையிலே நம்முடைய சகோதரர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா சினிமா பாடல்களும் பாடம் எல்லா விளையாட்டு வீரர்களுடைய பெயர்களும் பாடம் கவிதைகள் பாடம் அல்லாஹுடைய கலாம் ஒரு மனிதன் இரவிலே தூங்குகிற போது ஆயத்துள் குர்சியை ஓதிவிட்டு தூங்கினால் அவனோடு விடியும் வரைக்கும் ஒரு மலைக்கு பாதுகாப்புக்காக இருக்கிறார் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன அல்லாஹுடைய வேதத்தில் மிக சிறந்த மகத்தான வசனம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன இந்த ஆயத்தில் குறிச்சு நிறைய பேருக்கு பாடம் இல்லை ஸ்மார்டா இருப்பார் டை காட்டிருப்பார் நான் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் என்று சொல்லுவார் நான் அந்த கம்பெனில வேலை செய்யணுவார் நான் இப்படி ஒரு கோடீஸ்வரன் என்று சொல்லுவார் இந்த கம்பெனிக்கு நான் ஓனர் என்பார் ஆனால் ஆயத்தில் குறிச்சு தெரியுமா என்று கேட்டால் ஆயத்தில் குறிச்சு தெரியாது குரானில் எத்தனை சூறாக்கள் தெரியும் என்று கேட்டால் குள் சூறாக்களையும் சூரத்தில் ஃபாத்திஹாவையும் தவிர வேறு சூறாக்கள் தெரியாது பாடமிடுவதற்கு என்ன முயற்சிகள் செய்தீர்கள் என்று கேட்டால் ஒன்றும் கிடையாது ஓதுவதற்கு என்ன முயற்சிகள் செய்தீர்கள் என்று கேட்டால் ஒன்றும் கிடையாது பிஸ்னஸ் இந்த பிஸ்னஸ் உடைய டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எனக்கு ஹிந்தி தெரிய வேண்டும் உருது தெரிய வேண்டும் உடனே உருது படிக்கிறார் ஹிந்தி படிக்கிறார் என்னுடைய ஆபீஸில் ப்ரமோஷன் எடுக்க வேண்டும் என்றால் கம்ப்யூட்டர் எனக்கு நன்றாக தெரிய வேண்டும் உடனே போகிறார் கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறார் இந்த உலகத்தில் என்ன லாபம் கிடைக்குமோ அதற்காக எல்லாம் செய்கிறார் ஆனால் இதற்கு பிறகு நீண்ட வாழ்க்கைக்கு தேவையான ப்ரமோஷனை மறந்து விட்டார் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உலகத்தில் எவ்வளவு காலம் இருப்போம் மேக்சிமம் அறுபது எழுபது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய உம்மத்தின் வயது அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கும் இடைப்பட்டது கபருக்குள் எவ்வளவு காலம் இருப்போம் எத்தனை வருடங்கள் அல்லாஹு ஆலம் உலகம் அழியும் வரைக்கும் இஸ்ராபில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சூறுவதும் வரைக்கும் கபரில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு ஒன்று சேர்க்கப்படுவது மஹர் அந்த மஹரில் எவ்வளவு காலம் இருப்போம் எத்தனை வருஷம் நிற்க வேண்டும் பத்தாயிரம் வருடங்கள் ஐம்பதாயிரம் வருடங்கள் நிற்க வேண்டும் இதை ஒரு மனிதன் சரியாக புரிந்து கொண்டால் அவன் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு சான்ஸையும் பயன்படுத்துவான் சொல்லுகிறார்கள் 
يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن مرميلة هذا يسمن دبر لك شفاعة تجي كودية داخل بر مرميلة قرآن قرآن يودي دبر لك قرآن يودي قرآن يبديت قرآن يمانم سيد قرآن ود وارد قرآن يماني دبر لك كرار قلة أبر لك كيندا قرآن مرميل وندي شفاعة تجي يوم يندري نبي الله نعيم صلى الله عليه وسلم رجل شو كرار بقبر كل لا أدري إن رسولنا لا دريت ولا تلوت محشر لي أنجى كاستر بتو كوندري كمود القرآن مند سلم يا الله إيمان إنني وديه أو نودي كالتي كالتا إنه بي إيمانك كني أنبو كاتي إيمان نودي بابانغلي مني تبدي إيمانك كسور كتي كودي يندو القرآن بيس بقرآن يود بدنال Nampu dia ulanggal parasutta madai kira na mana dek nimma dek dek kira de kaburu kulle kertka pade kira kerelbi ke badil chulla mudi mahsyar le indo Quran mandi nampu ke syafa ati cie bidu Quran ini wudu badanal nampu ke kerdek ke kudiya mikha perum pakiya mah Rasulullah Islam orang indo Quran wudu badai epperi encourage pandang dari ma الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يار قرآن ترمبدا وذكرارو يار قرآن ترمبدا وذكرارو أبر مع السفرة الكرام البررة سرند غني مان ملك لود أبر ربار والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه यार कुरान ही तिक्की तिक्की कष्टपट्ट वो देख रहा हो फलहु अजरान अवर एक यरंड पुली का लेरी कुंदन है यंद्र नबील नायकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर चुल्ली काट गिरा रहे अनबुल्ला सहूदर सहूदरी के लिए कुरान ही वो द वधर के नाम इल्लो एक मुएच सी एवंडम वो द तेरी याद अवर के वो द कच्चू Wakka pada kuri orang, visiya mungkin ada ada. Wakka pertal, kai seda pada pobat nama dah. Bayar deh parka ada kel. Idar ke perahu yang nuriya nawuk, ini seripat tu varma yang tu sendi kah ada kel. Allahu taala wakal itu bertan. Quranil Allahu taala terumbat terumbur sura bilai nang tera dekel kerkan. Walakad yasser nal Quran al dzikir, fahal min mudzikir. Quranil Zikir sebab dari kenam, ialah kuat kiri kuro. Mereka terumbat terumbat Allah Subhanahu Wataala. Ia ni, betul ni bayar dah kerindu alam. Ia pergi pergi nak kah kerindu alam. Allahu Taala, ini dia wujud dari ke, ialah kuat kiri terawan. Inda nambi kiri odu, nama Quran ini, wujud awam bika bandum. Quran ini wujud nalar, lelitik pertinan megalikum. Quran ini wujud nalar, nama dia ulang gede ulang karai gel ningum. Quran ini wujud nalar, anda Quran, nama ke marme ilai syafaat cium. Inda Quran ini wujud nalar, nama dia wujud kul barakat tuwarum, nama dia wujud kul malak gel waru argel. Quran ini wujud bade mikap peria ibadat ten bade nama purindu kulla bandum. Adat dah hanbul lah sahodar sahodri gele. Quran ini wujud bade odu nama dia. Kadang ini mudin tu buat tadi, yang tu mudi beritu kulak kuda. Quran ini wujud kerana ini retil. Quran ini nama sindi ke kadang ini pergi dikro. Yang mana sulu kerana Quran. Adi leh mana podin diri kerana Allah Taala kait keran. Afala yaitu dabbarun al Quran. Ibar gelin tu Quran ini sindi ke mata argila. Am ala kulu binak falu. Allah itu berulur deh ulang gelil lelenna puta pora patul lade. Orang aceri mah Allah utara kerjakan. Quran ini ibar gelik kende na naruli dikre. Awur ulur deh wujud til Quran ini dikre. Awur ulur deh pelli gelik Quran ini dikre. Awur gelik ke muna al Quran ini dikre. Quran ulur deh serap pun ibar gelik ke chulla pade dikre. Apad irandum kuda inda Quran ini purati. Enna dah ni dar kuli dikre deh yendre. Ibar gelik padik kama li dikre ar gelai. Ayu sehia malah dikerar gel, ini baru urut ulang gel, putta pora patul lah di, ini Allah Taala kerjakan. Quran ini pelik kebandung. Quran ini pelik pada kuriya muayat cikal sehia bandung. 
மசிதிலே உட்கார வேண்டும் குழுவாக அல்லது தனியாக பள்ளியில் இருக்கிற இமாம் கிட்ட வந்து மௌலவியாக இருந்தால் ஒரு நல்ல மன்னஜில் அக்கைதாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலிமாக இருந்தால் உட்கார்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு வசனங்களை படிச்சு கொடுங்க இதுக்குரிய தப்சீர் எனக்கு சொல்லித்தாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வசனம் ஒன்று படித்தால் ஆறாயிரத்து அறுநூத்தி அறுபத்தாறு வசனங்களையும் படிக்கிறதுக்கு மூவாயிரத்து சொச்சு நாட்கள் தேவைப்படும் மூவாயிரத்து சொச்சு நாட்களில் குருவானை முடித்தால் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்குள்ள தப்சீர் முடித்திருக்க வேண்டும் நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்தில் தப்சீர் முடிந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய நிலைமை என்னென்றால் எத்தனை தப்சீர் பார்த்திருக்கிறோம் என்றால் கிடையாது என்ன தப்சீர் தர்ஜமத்துல் குரான ஃபுல்லாவோ பார்த்து முடிச்சுவோம் காய் தூக்கும் பாப்போம் தர்ஜமத்துல் குரானை நான் முழுக்க படித்து முடித்து விட்டேன் என்று சொல்றவங்க கையை தூக்கும் பாப்போம் ஒரு சகோதரர் இருக்கிறார் ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு மசாலா ஏழு ஒரு பத்து பேர் ஒரு இருநூறு பேர் இருந்தா பத்து பேர் இது மசாலா இது ஒரு தாவா சூழல் என்பதனால் இப்படி கைதறியுது பல இடங்கள் நம்ம போய் கேட்கிறோம் தர்ஜமத்து குருவானையே படிக்கல தப்சீர் அப்படி படிச்சு முடிச்சிருப்பாங்க என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே பெருமையாக சொல்லுவார்கள் சிலர் நான் இங்கிலீஷில் ஏதோ ஃபேமஸான நாவல்களை சொல்லி இதை ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவார் அதில் அவருக்கு ஒரு பெருமை தமிழில் சொல்லுவார்கள் நான் கல்வி எழுதின பொன்னியின் செல்வன் அப்படியே படித்து முடிச்சிட்டேன் ஆறு ஏழு வால்யூம் பெரிய நாவல் சாண்டிலியன் எழுதின நாவல் எல்லாம் படித்து முடிச்சிட்டேன் கண்ணதாசன் எல்லா புக்கும் படிச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் பெருமையாக சொல்வார்கள் பெருமையாக சொல்லக்கூடிய நம்மிடத்தில் குர்ஆனை படித்து முடித்தீரா என்று கேட்டால் பதில் இல்லை அல்லாஹ் தான் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் பள்ளிவாசல்ல எழும்பி ஹசரத் சொல்றார் சுண்ண துளையை பிறகு தப்சீர் கிளாஸ் இருக்கு உட்கார்ந்துட்டு போங்க பிஸி எழுந்து உடனே செலாங் கொடுத்துட்டு ஊர்றார் என்ன பிஸி வீட்டை போய் என்ன செய்தார் டிவியை தான் பார்த்தார் அல்லது நண்பன் ஒன்று வந்துட்டு இருந்தால் போய் ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து ரீபத் பேசினார்கள் புறம் பேசினார்கள் அல்லது தேவையில்லாத சர்ச்சைகளில் ஈடுபட்டார்கள் இதுதான் பிஸி மனைவி ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போகணும் பிள்ளைகளை டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும் பரவாயில்ல அந்த நேரத்தில் இருந்துட்டு போகிறது மிகப்பெரிய அவசரமாக இங்கே அதே தப்சீர் கிளாஸ் இருக்கிறது ஃபஜிலுக்கு பிறகு அல்லது இஷாவுக்கு பிறகு என்று சொன்ன நேரத்திலே அந்த அழைப்பு காதில் விழுந்து இது யாரோ நான்கு பேருக்குரிய அழைப்பு போன்று நினைத்து கொண்டு பள்ளி வாசலுக்கு வருகிற எல்லோரும் எழுந்து செல்வதை பார்க்கிறோம் அவர் எழுந்து செல்லக்கூடிய அந்த அழைப்பு பள்ளி வாசல்ல நான்கு பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த நான்கு பேருக்குரிய அழைப்பு எனக்குரிய அழைப்பு அல்ல என்று ஒரு தொழுகைக்கு வந்த முஸ்லிம் நினைத்துக் கொண்டு செல்கிறான் எல்லா பள்ளிகளிலும் நிலைமை இதுதான் சஹாபா பெருமக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் தெரியுமா ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களோடு உட்கார்ந்து படிப்பார்கள் வர முடியாவிட்டால் ஆள் போட்டு படிப்பார்கள் இன்றைக்கு என்னால் போக முடியவில்லை நீங்கள் இன்றைக்கு போங்கள் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு ஏற்படும் போது நான் உங்களுக்கு வந்து கற்றுத்தருகிறேன் இப்போது நீங்கள் போய் வந்து எனக்கு கற்றுத்தாருங்கள் இப்படி அவர்கள் குரு ஆணை கற்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் குரு ஆணில் உள்ள அற்புதமான விஷயங்களை பார்த்து மாற்று சமுதாயத்தில் உள்ளவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் நமக்கு குரான் என்றால் என்னவென்று தெரியாத காரணத்தினால் சில இடங்களில் குருவான் என்பது சும்மா சிம்பிள் குருவான் ஓதுற என்றால் சும்மா உட்கார்ந்து ஓதுவாங்க அதே டைமில் மௌலி தோதுற என்றால் வெள்ளை விரித்து அதற்கு பால் பழம் வைத்து கற்கண்டு வைத்து நறுமணம் ஏற்பாடுகள் செய்து மிகப்பெரிய அலாதியாக மௌலி தோதுவார்கள் குரு ஆணில் இருந்து இந்த சமுதாயம் எப்படி தூரமாகிறது என்று பாருங்கள் சில புத்தகங்களுக்கு இருக்கிற மரியாதை குருவானுக்கு கிடையாது குரு ஆணை இந்த சமுதாயம் புறக்கணிக்கிறது படிக்காமல் புறக்கணிக்கிறது அடுத்த கடமை நமக்கு என்னவென்றால் குரு ஆண் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் 
Quran sulla kudiya murayil, namaraya walki ameya vandu. Adhu milli. Quran i padipadu milli. Quran sulla kudiya murayil walki milli. In the Edatil Quran edukum derima. In the Edam Namak Sada Hamaha Varagradu, and the Edangal Quran edukul. Namai Padika Kudi is saying on the Quran at the command. If a Tolagai in the Prechina Milana, Tolungal and the Vasanangal to Gold. Known Bu, Namak in the Padipu Miller, known Bu. Adain Eratil Allah Hutala, Mika, Echeriki, Ud Sulgran, Varisuri Machatam Surat Nisa, Nuri Aram Bapadil, Varisuri Chatati Petti, Allah Hutala, Kanak Porti Chulgran. Mundilundu, Irandilundu, Nan Gilundu, Etilundu, Kuduka Vendumendri, in the Nera Tilibulo, in the Nera Tilibulo, and the Chulite, Tilka Hududullah, either Allah Hitrikra, Varambugalahum, Milagalahum, Wameyeta at the Hududallah, Wameya Silla, Havarasula, Wayeta at the Hududa, Yar Allah who come Allah who did the Kumarasidi, Aunudia, in the Varambugali, Murgar, our Naraka till Nulevar, and the Nirendra Mahupar and Allah Sultan. அந்த the virus in Majata Yarak in the Ria Koranil, Tolugi Petitunadatil, Tuki Puritum, virus in me Petitunadatil, Tuki, Mule Hill, wait to put two. Yellam Namak Sadaham and Varigrado and the Vidangal Yellam, Sariaga part, other Angalod, Selenar Angal, number Gold, Paramaki Vitukulu Namak Padaham and Ladangala Park, the Matu. Allah Taala Al Quran Al Kitran. After two minutes, the Bab Al Kitab, what take for one the Bab? Where the till sila the yeti sila the ningal nira hari kiri kala. Umgalu ko pudi tte the yeti kulva the pudi kada the vittu vittu vadi yendre. Where the till sila the yeti sila the ningal nira hari kiri kala. Fama jaza u man yaf alu dalika minkum illa khiziun fil hayati dunya. Apadi cheegra varik inda ulagat till ili budan. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب مرمي إلى برجل كدمي آن تندنيك أولاك بدوارجل إن دولا قد تلقيبو مرمي إلى كدمي آن تندنيك أولاك بدوار هذا يقول الله تعالى إن مرد تلشولدان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يار in the way that the Purakani Kararo, our Nerikadiana Valkidan, Nerikaradi, for in the Lahu Maishatan, Banka, our Nerikadiana Valkidan, Nerikaradi, in Dola Hatila, Wanashuru, who Yomel Kiamati Ama, Marumail Avarinam, Kurdara Hilapu, Kurana Purakanital, in the Ulakatil Nerikadiana Valki. And will the Sahoda Sahoda Gle in Reku Nam Bala Kudi in the Nerikadiana Valke in the Karanam Nam Dan Karma Adatavagali Koraisuli in the Prayosan of Mille Unmele or Nerikadiana Valke Yar Nimadia Hilly Sando Samaha Alhamdulillah in the Mananari Vodu Sulla Kudi and Nilay Yaram Kadia Tension. Padatam, Kavalei, Payam, Acham, Urubahayana, Mana Kulapam, Mana Alitangal, Eva Chodan and the Valdu Hundrikurum, Sandeham, in the Nerikadiana Valki Karanamen, Nuria Sambadikuram, Poda. Namdan Karan. Quran itu ki mula gel beriti betul. Orang kutam, mayat itu beri gelil, ada tu odu bader kaka bandi ada beriti dikerade. Nama self gelai, putta ke alumari gelai, ala tu beri tu bader kaka bandi beriti dikoro. Ila rata beri lain tarjuma tu Quran ini dikoro. Quran hilal yang ada yaran sulamata. 
எதற்கு குர்ஆன் என்னுடைய வீட்டிலும் குர்ஆன் இருக்கிறது என்னுடைய கபட்டிலும் என்னுடைய செல்ஃபிலும் குர்ஆன் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்குரிய ஒரு நிலையில் குர்ஆன் என்று வந்து விட்டது குர்ஆனை பேசுவோம் ஆனால் குர்ஆனை எடுத்து நடக்க மாட்டோம் இதுதான் நெருக்கடிக்கான அடிப்படை காரணம் உலகம் நெருக்கடியில் இருக்கிறது அரசியல் நெருக்கடி பொருளாதார நெருக்கடி அவர்களை சொல்கிறார்கள் பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது பொருளாதார விற்பன்னர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பொருளாதார முறையை நடைமுறைப்படுத்தினால்தான் இந்த நெருக்கடியில் இருந்து விடுபடலாம் ஒழுக்கத்தில் நெருக்கடி ஒழுக்க பிரச்சினை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்ன தீர்வு குர்ஆன் நடைமுறைப்படுத்தினால் குர்ஆன் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு வந்துவிடும் என்று சொல்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை குர்ஆனிய மனிதர்களாக நாம் மாறினால் நாம் கண்ணியத்தோடு வாழ முடியும் சஹாபா பெருமக்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடமிருந்து பத்து வசனங்களை படிப்போமாக இருந்தால் அந்த பத்து வசனங்களையும் அமல் செய்யாமல் செயற்படுத்தாமல் அடுத்த பத்திற்கு செல்ல மாட்டோம் என்ன அர்த்தம் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன பத்தோட நின்றுட்டாங்க என்ற அர்த்தமா அவர்கள் படிப்பார்கள் அமல் செய்வார்கள் படித்து படித்து அமல் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதனால் தான் அவர்களை குரானிய மனிதர்கள் என்று சொல்கிறோம் பற்றி கேட்கிறார்கள் அவர்களிடம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்களுடைய பண்பாடு குர்ஆனாகத்தான் இருந்தது குர்ஆனை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதரை பார்க்கலாம் அதே போன்று சகாபாக்களை பற்றி சொல்லும் போது குர்ஆனிடம் நிற்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் குர்ஆன் வசனத்தை ஓதி காண்பித்தால் அடுத்த நிலை அவர்களுக்கு கிடையாது உடனே சரண்டர் மேலதிகமான ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க மாட்டார்கள் குர்ஆனில் இப்படி வருகிறது என்றால் உடனே கட்டுப்பட்டு விடுவார்கள் இது சகாபாக்களுடைய நிலை அதனால் தான் அவர்கள் மிக இழிவான நிலையில் இருந்தவர்கள் இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கிடைப்பதற்கு முன்னால் மிக இழிவான நிலையில் இருந்தவர்கள் இஸ்லாம் அவர்களிடம் வந்து சேர்ந்த பிறகு குர்ஆனை அவர்கள் படித்தார்கள் குர்ஆனின் அடிப்படையில் அமல் செய்தார்கள் எனவே அல்லாஹு அவர்களை உயர்த்தினான் உலகம் போற்றும் உத்தமர்களாக மாறினார்கள் அவர்களுக்கு ஆட்சி ஒன்று கிடைத்தது என்றால் அது குர்ஆனின் மூலம் கிடைத்த ஆட்சிதான் அந்த குர்ஆனை நடைமுறைப்படுத்தினால் எல்லாம் நமக்கு சாதகமாக வரும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே குர்ஆனை ஓத வேண்டும் குர்ஆனை படிக்க வேண்டும் குர்ஆனை கொண்டு நாம் அமல் செய்ய வேண்டும் இந்த குர்ஆனை கொண்டு அமல் செய்வதோடு மாத்திரம் நாம் நின்று விடாமல் அதை மற்றவர்களுக்கும் நாம் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் இஸ்லாம் வேகமாக பரவியது நபி அல்லாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் மக்காவில் வந்து இந்த தீனை சொல்லும் போது அவர்களை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டது ஹதீதா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அதே போன்று அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹு அனு சிறுவர்களில் அலி ரதி அல்லாஹு அனு இப்படி விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்கள் பதிமூன்று ஆண்டுகள் அவர்கள் அங்கிருந்து தாவா செய்கிறார்கள் அவர்களோடு ஹிஜ்ரத் போனவர்களை நம்ம கணக்கிட்டு பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் தான் இருக்கு எவ்வளவு காலம் இருந்தார்கள் பதிமூன்று வருடங்கள் பிறகு மதீனாவுக்கு வருகிறார்கள் வந்து தாவாவை விரிவுபடுத்துகிறார்கள் சில வரலாற்று குறிப்புகளின்படி அவர்களோடு ஹஜ்ஜிக்கு வந்தவர்கள் எத்தனை பேர் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் சில வரலாற்று குறிப்புகளின்படி ஹஜ்ஜிக்கு வந்தவர்கள் மட்டும் எவ்வளவு வேகமாக இஸ்லாம் பரவி இருக்கிறது காரணம் என்ன சஹாபாக்கள் குர்ஆனை சுமந்து கொண்டு எல்லா இடங்களுக்கும் செல்கிறார்கள் வெறுமனே அவர்கள் ஒரு வரட்டு தாய்களாக இருக்கவில்லை அதாவது குருவான பேசுகிறவர்களாக இருக்கவில்லை 
குர்ஆனை வாழ்க்கையில் காண்பித்து கொண்டு தாவா செய்தார்கள் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அவர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர்கள் அடைந்தார்கள் உலகம் வேகமாக இஸ்லாத்தை நோக்கி வர ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு நமக்கு மிகப்பெரிய கடமை இருக்கிறது இந்த குரானின் தூதை கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது நம்முடைய நாட்டிலே அரசியல் நெருக்கடிகள் வரும்போது துவாட்சியை சொல்லி சொல்லுகிறோம் துவா மட்டும் ஆயுதமா என்று கேட்டால் இல்லை துவாவும் பயனளிக்கும் அதே நேரத்தில் அதற்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய நாம் இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு இந்த குரானின் தூதை எடுத்து வைத்தோமா என்கிற கேள்வியை ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் கேட்டு பார்க்க வேண்டும் பக்கத்து வீட்டிலே முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் வாழ்கிறார்கள் நாம் குடியிருக்கக்கூடிய அந்த பிளாட்ஸிலே நாம் மாத்திரம் தான் முஸ்லிமாக இருக்கிறோம் மற்றவர்கள் எல்லோரும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் எத்தனை வீடுகளுக்கு குரானின் தூதை நாம் கொண்டு போய் சேர்த்தோம் இதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் குரானின் தூதை ஒவ்வொரு வீடாக கொண்டு சென்றால் நிச்சயம இந்த நாட்டிலும் ஒரு அழகான நிம்மதியான சூழலை நம்மால் உருவாக்க முடியும் இஸ்லாத்தை பேசும் போது இஸ்லாம் என்ற சொல்லுக்கு கட்டுப்படுதல் வழிபடுதல் என்பது போன்று சாந்தி சமாதானம் என்கிற அழுத்தமும் இருக்கிறது என்று மேடைகளிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் இந்த உலகத்தில் உண்மையிலே நிலைநாட்ட முடியும் இஸ்லாத்தினால் மாத்திரம்தான் அல் குர்ஆனினால் மாத்திரம்தான் என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை நாம் செய்ய வேண்டும் குர்ஆனின் தூதை அடுத்தவர்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு முன்னால் நாம் குர்ஆனிய மனிதர்களாக மாற வேண்டும் எப்போது மாறுவது இப்படி எத்தனை பயான கேட்டுட்டோம் அல் குர்ஆன் மாநாடு என்று எத்தனை மாநாடுகளை நடத்திவிட்டோம் எத்தனை முறை பையத் கொடுத்திருப்போம் நான் இது இப்போ குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வேன் என்று எத்தனை தடவை சொல்லி இருப்போம் இதுவரைக்கும் இத்தனை பயான்களை கேட்டும் குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு உணர்வு வரவில்லை என்றால் வாழ்க்கையிலே ஒரு தடவையேனும் குர்ஆன் தர்ஜமாவை படித்து முடிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு நமக்கு வரவில்லை என்றால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்மை அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்துவான் என்று நினைக்கிறீர்களா இந்த நெருக்கடிகளில் இருந்து விடுபட முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா அல்லாஹ் தான் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் சும்மா பேசுறோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்படியே போகுது லைஃப் மஸ்ஜித விட்டு வெளியே போனா பேசினதும் மறந்துச்சு எத்தனை பேர் இந்த நேரத்தில் முடிவெடுத்தோம் நான் குரானை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குரானை நான் சரளமாக ஓத வேண்டும் குரானை நான் குறிப்பிட்ட இந்த வருடத்திற்குள் படித்து முடிக்க வேண்டும் அதனுடைய தப்சீரை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எத்தனை பேருக்கு முடிவு வந்தது என்ன சொல்றோம் பயான் முடிந்ததுக்கு பிறகு மாஷா அல்லா நல்ல பயான் இல்லைன்றா சொதப்பிட்டு போனார் போர் அடிக்க வச்சார் இதுக்கா பயான் நீங்க மார்க்ஸ் போடுறதுக்கா பயான் இப்ப அப்படித்தான் பயான் மாறிவிட்டது மதிப்பெண்கள் கொடு கொடுப்பதற்காக நடத்தப்படுகிற பயான்கள் போன்று பயான்கள் மாறி இருக்கிற ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் நிறைய பயான் கட்டி விட்டோம் நிறைய குரான் வசனங்களை கேட்டுவிட்டோம் ஒன்றை கூட ஒரு மெசேஜ் இந்த பயானிலே உட்கார்ந்து வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு மெசேஜோடு சென்று இரவு முழுக்க அந்த குரான் வசனத்தை மாத்திரம் சிந்தித்து காலையிலே ஒரு நல்ல முடிவோடு மாறக்கூடிய நிலை எத்தனை பேரிடம் இருக்கிறது என்று கேட்டால் இல்லை சகோதரர்களே அல்லாஹ் தான் நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் குரானை புறக்கணித்த கூட்டமாக நாம் மாறிவிடக் கூடாது அங்கே ஒருவன் குரானை கீழே போட்டு மிதித்து விட்டான் என்று சொன்னால் ஆவேசப்படுகிறோம் கோபப்படுகிறோம் குர்வானுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்று இதுவரைக்கும் தெரியாது அதற்கு பேரணி அதற்கு ஆர்ப்பாட்டம் அதற்கு எதிர்ப்பு கூட்டம் என்ன பிரயோசனம் 
இப்படி பேரணி நடத்தியதற்காக இப்படி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ததற்காக சொர்க்கம் கிடைக்குமா குர்ஆனை நான் படித்து குர்ஆன் சொல்லக்கூடிய முறையில் நான் வாழ்ந்து குர்ஆனிய தூதை நான் இந்த உலகத்தில் பரப்பினால் தான் எனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்குமே தவிர குர்ஆனின் பெருமை பேசுவதால் எனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் சகோதரர் வலம் புரிஜானவர்கள் மண்ணுக்கேற்ற மார்க்கம் இஸ்லாம் என்று புத்தகம் எழுதிவிட்டு போனார் கிறிஸ்தவராக மரணித்தார் அவருக்கும் சொர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் குர்ஆனின் சிறப்பை நிறைய பேர் உங்களுடைய நாட்டு மீலாது விழா மேடைகளிலே பேசி இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் குர்ஆனின் சிறப்பை பேசுவதாக பேசுவதற்கு சொர்க்கம் கிடைப்பதாக இருந்தால் அவர்களுக்கும் சொர்க்கம் கிடைத்திருக்க வேண்டும் குர்ஆனின் சிறப்பை பேசுவதால் மாத்திரம் பயனில்லை குர்ஆன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் வழிகாட்டியாக மாற வேண்டும் அதே போன்ற அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்மால் முடியுமானவரை இந்த குர்ஆனை நாம் மனநம் செய்ய வேண்டும் மனப்பாடம் செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு முயற்சி செய்ய வேண்டும் நபீல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முழுக்க குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்திருந்தார்கள் எனவே குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்வது சுண்ணா சஹாபா பெருமக்களில் நிறைய பேர் குர்ஆனை அவர்களால் முடியுமானவரை மனப்பாடம் செய்தார்கள் அதிலும் ஸ்பெஷலா பெற்றோர் கவனத்திலே கொள்ளுங்கள் மறுமையிலே மஷரிலே ஒரு கூட்டத்திற்கு ஒரு ஒரு மக்களில் சிலருக்கு அல்லாஹு தால் அவ்வளவு பேர் இருக்கிற நேரத்தில் விசேடமான கிரீடங்களை அனுபவிப்பான் எல்லோரும் நிற்பார்கள் நிர்வாணமாக அல்லாஹு தால கொஞ்சம் பேரை அழை அழைத்து இங்க நம்ம பொன்னாடை போர்த்துகிறோமே இதே போன்று அல்லாஹு தால அவர்களுக்கு அவ்வளவு பேரும் நிற்கிற இடத்தில் கிரீடங்களை அனுபவிக்கிறான் இப்ப அவங்களுக்கே ஆச்சரியம் இங்கே நிறைய பேருக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை நமக்கு மாத்திரம் எதற்காக என்று அவர்கள் கேட்கும் போது அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் உங்களுடைய பிள்ளைகள் குர்ஆனை மனநம் செய்ததற்காக உங்களுக்கு கிடைக்கிற பரிசு என்று அல்லாஹு தாலா சொல்வான் உங்களுடைய பிள்ளைகள் குர்ஆனை மனநம் செய்ததற்காக உங்களுக்கு கிடைக்கிற பரிசு என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல் குர்ஆன் அல்லாஹுடைய கலாம் அல்லாஹ் பேசிய வார்த்தைகள் அவர் இவர் எழுதியது கிடையாது அவர் இவர் சொன்னதும் கிடையாது ரப்புல் ஆலமீன் பேசிய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளை சரியான முறையிலே நாம் எல்லோரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் குரானை ஓத வேண்டும் குரானை படிக்க வேண்டும் குரானை புரிய வேண்டும் குரானை கொண்டு அமல் செய்ய வேண்டும் குரானின் பால் மக்களை அழைக்க வேண்டும் முடியுமானவரை குரானை மனநம் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளை குரானை மனநம் செய்ய நாம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா அப்படியான பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருவானாக அன் அலமின் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்